Hello dear students. In this video we are going to discuss the problem related to successive approximation or iteration method. In the video we will learn successive approximation or iteration method. What is the iteration method? It is a method for solving the roots of the transcendental equations. Right? In this video we will learn the problem. In the video we will learn the problem to solve the different steps. So, first step, we will ask the question of the pattern. We will ask the question of the pattern. Find the solution of f of x, that is x cube plus x minus 1 is equal to 0 by iteration method. Correct to 3 decimal places. Or, this question can be asked likewise also. Find the root of the equation x cube plus x minus 1 up to 3 decimal places. Now, if you have a question, you can ask this question. Find the solution of f of x on the math rate on the tilling. You can use this method to solve this problem. We have already discussed this video in the previous video. How many methods are there for solving the transcendental equations? Yes, three methods are there. One is iteration or the successive approximation method. Then second one is regular falsy method. Third one is Newton-Ramson method. Nampaknya question less specific ke parni tidak. Inna method macam macam cian, anak anggana parni tidak. Anu orang dengan kita orang method use ya. So question le iteration method macam macam cian baru orang inggil. Edo method macam macam template dia allo. Yes, iteration method macam macam cian allo. Okay. Pinginnya ni, nampaknya question ni macam macam cian. Ini adalah nampaknya question. Okay. Orang ka, adi ni kodah parni tu, anda accuracy up to three decimal places. Accuracy up to 3 decimal places. Now, we have different steps. Now, this is the equation. Suppose this is the equation. First step is the function equate to 0. So, we have the function of x cube plus x minus 1. Find the solution of f of x. That is f x cube plus x minus 1. So, first step is the equation. A equation equate to a f of x equate to 0. And equation number 1 night to go to car. Okay. In next step is find the value of x0. x0 is the value of x0. We will see the initial root of x0. That is initial approximation to equation first. Okay. So second step is we need to find the value of x0. Which is the initial approximation to equation. So, what is, நான் பார்ந்து நேத்தி பார்ந்து நான் questionல் உன்னி x0 ஏற்று வேல்லு தன்னிருக்கிம் தன்னிட்டில்லான் உண்டங்கள் we need to find the value of x0 பாதினி வேண்டிட்டுள்ள method ஆனு நான் இங்கு discussியம் போன்னது So, நம் கரையம் இங்கனிரு equation தன்னுகாயின்னால் ஆவிரு initial root ஏத்த interval எடையில் இண்டாகும் என்னானு X in the value 0 உடுக்கும் பதேக்கும் நம்க்கு F of 0 F of 0 உன் வரும் எந்த விட்டம் E caseல் ஆணங்கில் 0 plus 0 minus 1 which is equal to minus 1 இனி next X in the value 1 நிட்டு உடுக்கும் நம்மல் எந்தான F of A யும் F of B யும் கண்டுடிக்கும் X in the value 1 நிட்டு உடுக்கும் so 1 plus 1 2 2 minus 1 1 இப்ப இனிக்கு எந்த இட்டி? first value நான் less than 0 இட்டி, second value நான் greater than 0 இட்டி. அது first value நான் வருந்து negative number கிட்டி, second f of b, that is f of b நான் வருந்து இனிக்கு positive value இட்டி. அப்ப இனிக்கு பாரையாம் my root lies within this interval a and b. a and b இந்தை உள்ளில் நிக்கன்ன ஒரு value வைருக்கும் இதின்ட root நான்ல. Okay, so in this method we need to find an interval in which the root lies. If a and b are two numbers such that f of a and f of b have opposite signs, then the root of f of x is equal to 0 lies in between a and b. But different, uh, different signs are opposite signs are uh, My root lies in between a and b, that is 0 and 1. But we can tell 0 or 1 no edika. Okay, in between, a or b in the value நிடையில் உள்ளே ஏது நம்பர் வண்ணை இடுக்கா. means a யும் b யும் included ஆனா. okay, initial approximation ஐட்டு select ஏயா. so, நம்க்க அங்கனே x0 ஏறு value கிட்டு. இப்பு சப்போ 0 யும் 1 நோக்கும் பத்தேக்கும் 2 மெனிக்கு positive value ஆனு கிட்டு நேங்கில். we need to find another value. இப்பு நம்மல் எந்த செய்னா f of 2 கண்டுடிக்கினம். 
ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക സ്റ്റിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു അസംഷൻ ആണല്ലേ എക്സ് സീറോ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം എക്സിൻ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചില സ്റ്റുഡൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ചില സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ആയിരിക്കും ചില സ്റ്റുഡൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടും എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആൻസേഴ്സിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ് ഡിഫറൻസിൽ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് ഇഷ്യൂ അല്ല നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതല്ല ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല റൂട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളെങ്കിൽ ദസ് നോ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ് സീറോ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് സീറോ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തരുവാണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂ ഇട്ടോൾ ഓക്കെ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഫോം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കോമൺ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് കോമൺ എടുക്കും എക്സ് കോമൺ എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ഈ വണ്ണിന് അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് എൻ്റെ ജി ഇതാണ് എൻ്റെ എന്ത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് മൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനെ ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കുക എന്തിനാണ് ഈ ഫോമിലാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കുക എന്നാണ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഫോം എക്സ് എസ് ഇക്കോ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആ ഫോമിലാക്കുക ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഇതിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഇതിൽ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എക്സ് സീറോ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസിൽ വൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൺ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഈ റൈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ് സീറോ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ടുവിൻ്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീയുടെ കിട്ടണമെങ്കിലോ ജി ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് ഫോറിൻ്റെ കിട്ടണമെങ്കിലോ ജി ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് ഈ ഐട്രേഷൻ എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് എക്സ് സീറോ ഒരു വാല്യൂ ഞാനിപ്പം എനിക്ക് നമ്മളിവിടെ വൺ ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ സപ്പോസ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സംതിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ എന്നെല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സപ്പോസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ എക്സ് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ സംതിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നെല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഡെസിമെ നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും കൂടെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാല്യൂ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേറ്റീവ് സീറോ കൊടുത്തു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ എക്സ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ള നേരത്തെ കണ്ടു ഞാൻ ആദ്യം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും എനിക്ക് മൈനസ് വൺ കിട്ടി വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ കിട്ടി അപ്പം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയോ വണ്ണോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് സീറോയും വണ്ണും യൂസ് ചെയ്യാം അതുമല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ടു എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ സെലക്ട് ചെയ്തത് വൺ ആണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നേട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഫോമിൽ ഞാൻ ആക്കി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ടെടുക്കുക എക്സ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് പുട്ട് എക്സ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ മീൻസ് എക്സ് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ഇക്വേഷൻ വരും വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ജി ഓഫ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നീട്ടി സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ടു ഇസ് ഇക്വൾ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈ എക്സ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ നിന്നും കിട്ടും അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി പ്രീവിയസ് രണ്ട് വാല്യൂ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആകെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസേ വന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരെ നോക്കണം സോ വി നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ദ തേർഡ് ഐട്രേഷൻ എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തു മനസ്സിലാക്കുക പ്രീവിയസ് വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ സെവൻ സിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഐട്രേഷനിലോട്ട് പോകണം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ കിട്ടി എന്തെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുക ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷനിലോട്ട് പോവുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സെവൻത്ത് ഐട്രേഷൻ എയ്ത്ത് ഐട്രേഷൻ എയ്ത്ത് ഐട്രേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വന്നു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വന്നു വൺ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരെ വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ നയൻത്ത് ഐട്രേഷൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷനിലോട്ട് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ നോക്കിക്കേ വീണ്ടും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ നോക്കിയ സിക്സ് എയ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ ഐട്രേഷൻ ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടെൻത്ത് ഐട്രേഷനും ലെവൻത്ത് ഐട്രേഷനും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വന്നു ദ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വന്നു പക്ഷെ ആക്യുറസി അപ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വരെ അല്ലേ അറ്റൻ ചെയ്തോളൂ സോ വി നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ ഐട്രേഷൻ അപ്പം ട്വൽത്ത് ഐട്രേഷനിലായപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റേ വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത ഐട്രേഷനിലോട്ട് പോകണം എഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ എനിക്കൊന്ന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു വന്നു ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരെ വന്നു ഓക്കെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഐട്രേഷനിൽ പോയപ്പോൾ ന
ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര ഐട്രേഷൻ വരെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നോക്കുക മാക്സിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഐട്രേഷൻസ് വരെയൊക്കെ നോക്കുക കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം മീൻസ് നോർമലി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോർമലി ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ കണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം യു ഗെറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു